underline omong dikit tapi nyelekit bersama Om Bob temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia Om Bob, masa kampanye sudah dimulai 23 September lalu dan akan berakhir pada 13 April 2019. Sepertinya ada sekitar kurang lebih 6 setengah bulan untuk masa kampanye, di mana di dalamnya juga ada 21 hari masa kampanye melalui media masa cetak dan elektronik. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Sepertinya pemilu kali ini luar biasa ya, mm-hmm. masa kampanyenya 6 setengah bulan. Ya. Yeah. sangat luar biasa mm-hmm. ya mm-hmm. nanti sepanjang enam bulan ini tanah air kita pasti hiruk piru ya dengan tema-tema kampanye yeah. ya yeah. pilih saya pilih mm-hmm. saya pilih saya ya yeah. kami yang terbaik kami yang terbaik mm-hmm. gitu ya mm-hmm. mudah-mudahan uh, kemarin janji sepakat untuk kampanyenya damai mm-hmm. betul-betul diwujudkan yeah. ya mm-hmm. Cuman masalahnya ini sekarang kita perlu pikir mm-hmm. ya itu kalau betul bahwa kampanye lewat media massa mm-hmm. lewat radio televisi maupun media cetak yeah. itu hanya dibolehkan cuman tiga minggu mm-hmm. ya artinya tiga minggu periode terakhir ya mm-hmm. itu apa ini betul ya mm-hmm. jadi Kampanye yang betul itu tujuannya akan adalah memberitahu program-program dari seluruh kontestan yeah. kepada seluruh rakyat. Ya, yeah. mm-hmm. sekarang rakyat Indonesia itu ada 250 juta mm-hmm. yang berhak ikut pemilu kemungkinan 200 juta. Ya, oh. bagaimana kontestan ini bisa menjangkau 200 juta orang? Hmm. Kalau pemakaian media masa itu dibatasi hanya tiga minggu, ya. ini belum nanti kemungkinan dibatasin juga ya. Hmm. Berapa oh, frekuensi penayangan iklannya di koran maupun di radio ya? ya? ya. Ini kemana? Hmm. Kan repot ya. Hmm. Apakah KPU atau mereka yang membuat peraturan ini hmm. itu tidak mikir ya, ya? bahwa makin Negaranya maju hmm. sebetulnya kampanye ini justru lewat media masa hmm. yang lebih baik ya. ya karena kalau media masa dibatasin cuman tiga minggu hmm. sedangkan lain-lainnya itu bebas kurang lebih lima bulan hmm. itu akan terjadi banyak sekali kampanye tatap muka hmm. ya hmm. rapat umum <laughs> konvoi pakai sepeda motor weng, 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 seperti itu ya kan nah, apakah ini tidak menimbulkan masalah ya kemungkinan kemungkinan konflik secara fisik justru lebih banyak terjadi dalam situasi kampanye yang seperti itu ya, ya mestinya kampanye yang diperbesar Mm-hmm. itu harus di media masa mm-hmm. ya terjadi debat antar kandidat yeah. ya jadi kampanye mengebu-ngebu lewat televisi lewat radio mm-hmm. maupun media cetak mm-hmm. ya kalau kampanye lewat koran mm-hmm. itu kan bisa menjelaskan mm-hmm. ya ada gambar tusuknya ada gambar kertasnya mm-hmm. itu bisa ya tapi sedangkan kampanye lewat radio mm-hmm. atau televisi mm-hmm. itu adalah bisa menanamkan visi misi secara lebih jelas hmm. ya karena di situ akan berpidato ya memberikan gambaran apa yang akan dikerjakan oleh calon oh, pemimpin kita ini lah mm-hmm. itu lebih efektif mm-hmm. ya yeah. karena bayangin kalau pakai flyer misalnya ya mm-hmm. itu menjangkau 100.000 orang mm-hmm. harus nyetak 100.000 belum nanti baginya gimana mm-hmm. Ya, yeah. nah, tapi kalau pakai televisi atau radio, 100 ribu itu kecil. Mm-hmm. Ya, langsung bisa ketangkep semua. Yeah. Jadi rakyat Indonesia yang 200 juta ikut pemilu ini mm-hmm. bisa tahu dengan banyak apa yang terjadi. Mm-hmm. Apa yang akan dilakukan oleh calon pemimpin pilihannya. Yeah. Ya, jadi sebetulnya peraturan ini agak aneh ya. Kenapa makin tahun itu dirasa makin tidak enak. Ya, kampanye makin lama makin susah. Ya. Padahal untuk memberikan gambaran kepada rakyat, kampanye inilah satu-satunya jalan. Ya. Kreativitasnya terbatas. Ya. ya, tentukan kreativitas sebetulnya dibebaskan saja. Uh-huh. Asal you menyinggung Sara, uh-huh. menghujat, ya itu langsung didis. Ya, uh-huh. cara diskualifikasinya itu seperti apa, Om Bob? 
Iya, kalau diskualifikasinya itu tidak boleh ikut pemilu, mm-hmm. wah itu kan nyalai undang-undang. Yeah. Ya, yeah. paling betul kalau terjadi pelanggaran ketentuan, mm-hmm. yaitu ada unsur sara, ada unsur penghujatan, mm-hmm. ada unsur money politik, mm-hmm. itu penaltinya adalah pengurangan jumlah suara yang didapat. Ya, jadi kalau ada seseorang yang diketahui melanggar, mm-hmm. ya tentukan. Perolehan suaranya dipotong 5% hmm. untuk kesalahan satu. <laughs> ya kalau banyak kesalahannya, ya. mungkin dua, mungkin tiga, mungkin empat, maka dikalikan sehingga bisa jadi penalti jumlah suara yang dikurangin itu hmm. bisa menjadi 50%. <laughs> Siapa yang berani ngelanggar? Kan tidak berani. Ya. ya kasus ini kan persis seperti pertandingan tenis itu kan. <laughs> Serena William waktu di US Open mm-hmm. karena dia berbuat tidak sopan mm-hmm. ya poinnya musuhnya ditambah <laughs> kan sama dengan dia dikurangi kan yeah, yeah. ya sehingga itu uh, petenis unggulan dari Jepang itu mm-hmm. Osaka itu mendapat tambahan satu poin mm-hmm. di samping didenda 70.000 ribu dolar <laughs> ya lah ini sekarang ya seperti ini yeah. kalau pemilunya dilanggar potong Poinnya berapa persen? Mm-hmm. Ya, saya yakin kok semua nggak berani melanggar. Yeah. Ya, jadi ini perlu dipikirkan supaya pelarangan itu jangan cuman lip service. Mm-hmm. Ya, orang Jawa bilang kembang lambi. <laughs> ya, jadi tidak boleh, tidak boleh. Tapi kalau ada pelanggaran, nggak bisa apa-apa. Yeah. Ya, yeah. Karena peraturannya nggak ada. Mm-hmm. Ya, kemarin nggak ada karena belum terpikir mungkin ya. Yeah. Nah, sekarang kita kasih ide, ya, potong nilai perolehan. Suara hmm. ya dengan berapa persen Nah itu udah takut semua nanti Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob Silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856 Sekali lagi, 0856-4141-6767. Underline. Omong dikit, tapi nyelekit. Bersama Om Bob.